ഹലോ വെൽക്കം ടു സനാസ് കുക്ക് ഹൗസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രംകാരുടെ സ്വന്തം തേങ്ങ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതിലെ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം എങ്കിലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിയിടുമ്പോൾ കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുമ്പ് ഞാൻ മാവ് കുഴക്കുമ്പോഴായിരുന്നു തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചിത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് തേങ്ങ ഇടാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇടുകയോ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ ഇട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ മതി ഇത് നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ അത് നല്ല മയം വരുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കാസറോൾ ഇട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം എളുപ്പത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസ് പാനിയെ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു തിക്നെസ് വേണം അതാണ് ഈ തേങ്ങോർട്ടിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് പരത്തുന്നത് നോക്കാം ഈ കൈകൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ രീതി അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകം പലക തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എളുപ്പപ്പണിയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിലോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വട്ടം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരടപ്പോ ഒരു പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം നല്ല ചൂട് തവയിലേക്ക് ഇട്ട് രണ്ട് സൈഡും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ നൈസ് പത്തിരി പോലെ പൊള്ളിയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഓറഞ്ച് സ്പോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഓറഞ്ച് സ്പോട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ആയെന്നുള്ളത് അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത് കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളു വേവേയില്ല ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തേങ്ങോർട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മട്ടൻ കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ 